ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವಾಯ್ ಅವರು ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತವರು ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಗೆಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಂಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಜಯಂತಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರಳವಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಬರಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಇದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಿ ವೀರಮಾತೆ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ರಾಜ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮನ್ನಣೆ ರಾಜ ಮನ್ನಣೆ ಕುರಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜನ್ಮದಿನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಈ ವರ್ಷ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನೆರೆ ಸಂತ್ರ ನೆರೆಯಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಣ ಬರದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಕಂಗಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದರ ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರ ಜಯಂತಿಗೆ ಏನು ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ನಾಂದೆಡದ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಟು ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಸರ್ಕಾರದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಜಯಂತಿಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಪ್ರತಿ ಜಯಂತಿಗೂ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕರ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ತಿಂದು ಮಾಡುವಂತಹ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ
ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಜನ ಶಾಸಕರಿದ್ರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಂಚಮ ಸಾಲಿ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಅವರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಸನ್ಮಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಮೊನ್ನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಿಂಗಿದೆ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಎತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಹದಿನೇಳು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸರ್ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇರುವಂತ ಈಗ ಹದಿನೇಳು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಇವ್ರಿಗೂ ಅವರೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಜಯಪುರದ ಪಂಚಮ ಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನವರಸ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಪೌರಾತ್ವದ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಹುರುವನ್ ತಾಲೂಕು ನಾಗೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಜಯಂತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಆ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ರೊಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಸ ಎಸ್ ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಪೀಠದ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಇಬ್ಬರು ತಜ್ಞರು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಪೀಠದ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಪೀಠದ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಬಿಲ್ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೇ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಯಾಸಿನ ಜವಳಿರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಐದರಂದು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಜರುಗಲಿದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ 